हाय स्टूडेंट मैं शिशिर कुमार अपने यूट्यूब चैनल फोर्टी फाइव एम विलकुलम अकेडमिक पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूँ तो प्यारे बच्चों आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास नंबर नाइन इंटीग्रेशन बाय यूजिंग टिग्नोमेट्रिक सब्सिट्यूशन और बेटा ये जो टॉपिक है ये जो टॉपिक है आपका कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगा आपका ये ठीक है <coughs> यहाँ पर टिग्नोमेट्रिक सब्सिट्यूशन से क्या मतलब होगा बेटा कि कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन एल्जेब्रिक फॉर्म में दिया होगा तो कुछ जैसे अभी तक हमने जो टाइप्स पढ़े हैं तो वे टाइप उन मेथड से कहीं ना कहीं उन क्वेश्चंस को करने में हमें प्रॉब्लम होगी तो वहां पर हम क्या करेंगे कि एक्स को कुछ टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में मान लेंगे जैसे मान लो आपको कहीं पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसा कुछ फॉर्म मिलता है तो वहां पर एक्स की जगह आप ए टेन थीटा भी रख सकते हैं या एक्स की जगह ए कोट थीटा रख सकते हैं ठीक है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि अगर ये वाली फॉर्म आपको मिलती है तो एक्स स्क्वायर की जगह आप एक्स बराबर में ए साइन थीटा या ए कोट थीटा भी रख सकते हैं या एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर एक्स की जगह ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा रखते हैं ठीक है और ए माइनस एक्स या ए अपॉन में ए प्लस एक्स रूट में या इसका जस्ट रिवर्स ए प्लस एक्स या ए माइनस एक्स यहां पर एक्स की जगह ए कोस टू थीटा रखना है ठीक बेटा और एक्स माइनस अल्फा अपोन में एक्स माइनस बीटा कोई ऐसी फॉर्म है या एक्स माइनस अल्फा इंटू में एक्स माइनस बीटा यहां पर अपोन में यहां पे इंटू में तो वहां पर एक्स की जगह अल्फा कोस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा आपको रखना है तो बेटा देखो रखने की क्या टेक्निक है और मैं प्रायोरिटी देता हूं कि भाई यहां पर एक्स को टेन थीटा रखूंगा एक्स को साइन थीटा रखूंगा एक्स को सेक थीटा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको ये तीन टर्म रखने होते हैं ए टेन थीटा ए साइन थीटा ए सेक थीटा इनको भी यूज कर सकते हैं कंडीशन या फाइनल आंसर वही आएगा पर ये हम यूज करते हैं देखो बेटा आप यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पे प्लस है तो मैं टेन थीटा क्यों रखू है माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे ए साइन थीटा या एक्स पहले आ जाता है ए बाद में है तो वहां पे सेक थीटा क्यों रखे तो इनका एक कॉन्सेप्ट है जो आपका बिल्कुल कहाँ पे बेसिक में और बेसिक कहाँ पे है बेटा टिग्नोमेट्री में देखो यहाँ पर क्या होगा हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है बेटा कोच स्क्वायर थीटा होता है और एक चीज हमने पढ़ी है कि भाई मान लो इसी तरीके से आ, आपने पढ़ा है वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा ठीक है और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है यहीं से बनाते सेक स्क्वायर थीटा माइनस में वन बराबर क्या हो जाता है बेटा टेन स्क्वायर थीटा क्लियर अब आप इस वन को ए मान के चले और इसको एक्स तो ये क्या हुआ ए और ये एक्स ये क्या हुआ बेटा एक्स और ये ए तो कहीं ना कहीं अगर देखो कॉन्स्टेंट ए क्या है बेटा कॉन्स्टेंट है एक्स क्या यानी कि जो आपका वेरिएबल फॉर्म में होगा तो कॉन्स्टेंट माइनस एक्स कॉन्स्टेंट प्लस एक्स कॉन्स्टेंट सॉरी वेरिएबल माइनस एक्स तो अभी स्क्वायर की हम बात नहीं कर रहे सिंपल लेवल में बात करते हैं कॉन्स्टेंट प्लस वेरिएबल ठीक है कॉन्स्टेंट माइनस वेरिएबल तो कॉन्स्टेंट माइनस वेरिएबल यानी कि कहीं ना कहीं आपको आपको एक्स की जगह क्या रख देना है साइन थीटा ठीक है या फिर कॉन्स्टेंट प्लस एक्स कॉन्स्टेंट प्लस एक्स यानी कि एक्स की जगह आपको क्या रख देना टेन थीटा तो कहीं ना कहीं आपको टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले कन्वर्ट हो जाता है टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बन जाता है जैसे वेरिएबल माइनस एक्स तो वेरिएबल माइनस एक्स में क्या रखना है बेटा एक्स बराबर ए सेक थीटा क्यों रखे देखो अब यहां पर आपने माना कि भाई ए स्क्वायर तेरा कॉन्स्टेंट प्लस अब मुझे पता है कि प्लस है और टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला रखना है तो बेटा ये कॉन्स्टेंट यानी कि कॉन्स्टेंट टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में क्या रहेगा यहाँ पे वन तो वन प्लस किसके साथ में फॉर्मूला बनता है या तो वन प्लस किसके साथ में बनता है बेटा टेन के टेन स्क्वायर के या आपका बनता है कोट स्क्वायर के क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर वन प्लस में कोट ये सेक स्क्वायर बनेगा ये को सेक स्क्वायर बनेगा ठीक है बेटा अच्छा अगर यहां पर वन होता है तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा होगा अगर बेटा यहां पर ए स्क्वायर आप लिखते हो तो यहां पर ना आप टेन की जगह टेन थीटा की जगह ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा रखना क्यों रखेंगे 
क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो ये फिर से सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो यही पर्पस था आपको सिर्फ याद इस तरीके से रखना है देखो कैसे कि भाई ये कॉन्स्टेंट है और प्लस में वेरिएबल है तो कॉन्स्टेंट में कॉन्स्टेंट में क्या प्लस करता हूं बेटा मैं ताकि डिप्लोमेटिक फॉर्मूला बने तो वन प्लस वन प्लस क्या होगा टेन स्क्वायर ही आएगा तभी तो आपका सेक स्क्वायर बनेगा ना अच्छा अगर मान लो आपका लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो बेटा ये कॉन्स्टेंट और माइनस में कॉन्स्टेंट माइनस यानी कि कहीं ना कहीं वन माइनस किसका फॉर्मूला होता है या तो आप साइन स्क्वायर थीटा रखोगे या कोस स्क्वायर थीटा रखोगे तभी तो ये कोस स्क्वायर थीटा या फिर आपने वेरिएबल की जगह यानी कि एक्स की जगह आप कोस स्क्वायर थीटा रखोगे तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बनेगा अगर आपने वेरिएबल माइनस में कॉन्स्टेंट है तो बेटा वेरिएबल का मतलब हो गया कि भाई पहले वेरिएबल वेरिएबल में यहाँ पे कॉन्स्टेंट में मन तो माइनस वन किस में आता है माइनस वन आता है बेटा सेक स्क्वायर में या तो सेक स्क्वायर में आएगा ये बेटा कोसेक स्क्वायर में ठीक है माइनस वन तो क्या बन जाएगा बेटा टेन स्क्वायर थीटा और ये कहीं ना कहीं बनेगा कोट स्क्वायर थीटा तो इस तरीके से आपको याद रखना है तो इसको मैं बोल देता हूं कॉन्स्टेंट प्लस वेरिएबल ये कॉन्स्टेंट माइनस वेरिएबल और ये बेटा क्या हो गया आपका वेरिएबल माइनस कॉन्स्टेंट ठीक है ये टाइप याद रखना है और ये कहीं ना कहीं क्या टिक्नोमेट्रिक फॉर्मूला बना दे रहा है आपको याद रखना है कॉन्स्टेंट का मतलब बेटा वन ठीक है वन प्लस टेन स्क्वायर या वन प्लस प्लस में क्या आता है टेन स्क्वायर आएगा या कोट स्क्वायर इसलिए हम यहाँ पे ए टेन थीटा या ए कोट थीटा रखते हैं तो कॉन्स्टेंट माइनस में वेरेबल तो कॉन्स्टेंट का मतलब बेटा वन हुआ और माइनस में वन माइनस में किससे होता है तो साइन स्क्वायर का बनेगा या कोट स्क्वायर का ठीक है वेरेबल माइनस कॉन्स्टेंट तो वेरेबल यानी कि तो सेक स्क्वायर बनेगा या फिर कोसेक स्क्वायर से बनेगा ठीक है बेटा अच्छा अब यहां पे बात आती है ये क्लियर है बेटा तो चलिए अब जो आपका ये लास्ट वाला पॉइंट है देखो यहां पर आप इसको याद रखना है कहीं पे भी अगर आपका ऐसी फॉर्म मिलती है तो ये बन जाएगा ए एक्स की जगह आपने क्या रखा बेटा ए कोस टू थीटा और नीचे क्या हो जाएगा ए प्लस ए कोस टू थीटा ठीक है अच्छा अब यहां से आपको कंडीशन क्या बनेगी देखो ए कॉमन ले सकते हैं तो वन माइनस में कोस टू थीटा और यहां से भी ए कॉमन ले सकते हैं तो वन प्लस में कोस टू थीटा और मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई कहीं ना कहीं पे वन माइनस में कोस टू थीटा होता है बेटा टू साइन स्क्वायर थीटा अगर ये कहीं आपको ऐसा मिल जाए कि वन माइनस में कोस थीटा तो बेटा ये हो जाएगा कि जो यहाँ पे होता है उसका हाफ यहाँ पर होता है तो थीटा बाई टू अगर मैं लिखू वन प्लस में कोस टू थीटा तो बेटा ये कितना हो जाता है टू कोस स्क्वायर थीटा और वन माइन प्लस में ही कोस थीटा का रखता हूं तो इसका हाफ आपको यहां पे रखना है तो इस तरीके से है तो जब ये बन जाएगा तो यही कंडीशन आपके फाइनल क्या बन जाएगी ए से ए कैंसिल तो ये टू साइन स्क्वायर थीटा बना ये बना टू कोस स्क्वायर थीटा बना ये अंडर रूट में हो कैंसिल कैंसिल ये बना अंडर रूट में टेन स्क्वायर थीटा तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं जैसे आप इसमें वैल्यू पुट कर दोगे ये कहीं ना कहीं टेन थीटा के फॉर्म देने वाला है आपको ठीक और ये रिवर्स हो जाएगा तो इस वाले केस में कोट थीटा मतलब कि ये वाली वैल्यू देगी आपको टेन थीटा और ये वाली वैल्यू दे देगी कोट थीटा ठीक है चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन अंडर रूट सॉरी इंटीग्रेशन वन अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू डी एक्स ठीक है बेटा अब इसको आप भूल भी जाओगे रटना नहीं है बेटा ये समझना रटोगे तो भूल जाओगे देखो भाई यहां पर क्या है कॉन्स्टेंट ठीक है और ये क्या है वेरिएबल तो कॉन्स्टेंट माइनस वेरिएबल यानी कि कॉन्स्टेंट को मैं यहां पे एक बार तरीके से वन मान लेता हूं वन तो वन माइनस में क्या होता है वन माइनस में ये तो हमें पता है ये तो साइन थीटा रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा होता है तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं जो यहां पर होगी जो वैल्यू यहां पर होगी जैसे ए वन होता तो सीधा सीधा एक्स की जगह साइन थीटा रखते पर ये ए स्क्वायर है तो कहीं ना कहीं मैं एक्स को बराबर मान लेता हूं ए साइन थीटा लेट और दूसरा स्टेप हमने बताया हुआ कि जैसे ही आप मानते हो तो डिफ्रेंसिएशन करना बहुत जरूरी है तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन हो गया और जिधर एक्स वाले टर्म होते उधर डीएक्स और ए साइन थीटा का बेटा हो गया कोस थीटा और इधर डी थीटा ठीक है चलिए अब आप ये वैल्यू यहां पे रखिएगा देखिए वन अपॉन में बेटा ये हुआ ए स्क्वायर और 
एक्स की जगह आपको क्या रखना है ए साइन थीटा स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर और यहां पर भी स्क्वायर आ जाएगा की पावर कितना होगा बेटा थ्री बाई टू अच्छा जी और ये डी एक्स की जगह क्या रखना है आपको ए कोस थीटा डी थीटा यहां तक कोई दिक्कत नहीं चलिए आप इसको थोड़ा रख ली लेते हैं तो बड़े आ सकते धीरे धीरे समझाऊंगा चीजों को ठीक है अच्छा ए स्क्वायर आप कॉमन लो पहले आ सकते तो क्या बना बेटा वन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और इसकी पूरे की पावर कितनी थी थ्री बाई टू यानी कि यहां से आपने इसको सोल्व किया था तो इसकी भी पूरे की पावर कितनी है थ्री बाई टू ये कैलकुलेशन आपको एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर मत करना रफली भी सोल्व करके आप वैल्यू रख सकते हैं तो इस देखो अब इसकी भी पावर कितनी होगी बेटा टू इंटू में थ्री बाई टू ये स्क्वायर था और ये पावर भी आ जाएगी इस पे और इस पर भी कितनी हो गई अब ध्यान दोगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बना बेटा और इसकी भी पावर थ्री बाई टू तो ये और ये कैंसिल यहां से ये कैंसिल तो फाइनली कितना बचा आप ध्यान दोगे तो ये बेटा ए की पावर थ्री ए की पावर थ्री और बेटा ये क्या बेटा कोस की क्यूब थीटा और बेटा ये क्या है यहाँ पे ए कोस थीटा डी थीटा ठीक है अब यहां पे देखो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा और यहां से एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा ये स्क्वायर बेटा तो वन बाई वन बाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहा आपका बाकी वन अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा और बाकी डी थीटा बेटा है और हमें पता ही है सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है टेन थीटा हमारा जो क्वेश्चन था वो एक्स में था तो आंसर भी एक्स में ही आना चाहिए आपके पास ठीक है तो इसको करने का तरीका आपके पास क्या होगा अब जो ये टेन थीटा था इसको एक्स में बदलना है ठीक है बेटा चलिए तो आप फिर से बदलने के लिए आप जहां पर लेट किया था उस स्टेप पे जाइएगा तो एक्स बराबर क्या था बेटा ए साइन थीटा ठीक है इसके मैं दो तरीके बताता हूं अगर ये सिंगल टर्म है या आसानी से कन्वर्ट हो जाता है तो आप एक ट्राइंगल बना लो ट्राइंगल बना ले बेटा तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा एक्स अपॉन ए यानी कि ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस तो थीटा मान लेता तो हूं मैं ये है और थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है तो यानी कि एक्स थीटा के सामने परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस ए तो बेटा ये कितनी हो जाएगी पाइथोग्रो से करोगे तो ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अंडर रूट में ठीक है अब आपको टेन थीटा की वैल्यू चाहिए तो यहां से आप इस ट्राइंगल से टेन थीटा की वैल्यू निकाल लो वन बाई ए स्क्वायर टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा परपेंडिकुलर अपोन में बेस टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपोन में बेस तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया एक्स और बेस कितना हो गया बेटा ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर तो ये आंसर हो जाएगा फाइनल और प्लस में सी ठीक है क्लियर है बात या दूसरा तरीका क्या है भाई मुझे टेन थीटा को बदलना है तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा साइन थीटा अपोन में फोर्स थीटा यहां से बदल तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास एक्स अपोन ए अच्छा मेरे पास इस साइन थीटा की वैल्यू है तो कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं देखो तो मैंने अभी पढ़ा कि वन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कोस स्क्वायर थीटा ये जो फॉर्मूला है ना जो मैंने क्लास के स्वर में वो फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए तो कहीं ना कहीं मैं अगर मुझे साइन पता है अगर मुझे साइन थीटा पता है तो बेटा मैं पक्का और पक्का कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो साइन थीटा की वैल्यू एक्स बाई ए कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा ये स्क्वायर को रूट में लेके चले जाओ तो वन माइनस क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा तो वन माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर अपॉन करेंगे तो एक्स अपॉन ए और बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर और फिर ये ए स्क्वायर आएगा ना तो ये ए स्क्वायर है रूट से बाहर निकालोगे तो ए इस ए से ये कैंसिल तो फाइनली अभी भी क्या आया टेन थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन में रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर तो आप ये वैल्यू यहां पर रख दीजिए तो दोनों ही मेथड आप ट्राइंगल वाला मेथड समझ में आता है तो उससे और अगर आपको ये फॉर्मूले पे अच्छे से कमाना है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कोस स्क्वायर थीटा या वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा तो कहीं ना कहीं वहां से वैल्यू आप निकाल के पुट कर सकते हैं ठीक है बेटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर डी इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं 
अभी तो मैं इसको इसी तरीके से मैं बता दे रहा हूँ फिर आगे आप जब मैं वो टाइप करा दूंगा जिस टाइप पर ये बेस है तो तब इस क्वेश्चन की भी बात करेंगे तो तो बेटा आप ध्यान से देखो देखो ये क्या लिखा हुआ है वन ठीक है कॉन्स्टेंट माइनस एक्स तो कॉन्स्टेंट माइनस वेरेबल है तो कॉन्स्टेंट माइनस वेरेबल कॉन्स्टेंट माइनस वेरेबल होता है बेटा कहीं ना कहीं आपको एक्स को क्या मानना पड़ेगा फिर से कॉन्स्टेंट माइनस वेरेबल तो एक्स को क्या मानना पड़ेगा साइन थीटा मानेंगे अब की बार ए क्यों नहीं माने क्योंकि यहां पे ना बेटा मैंने कहा जो यहां पर वैल्यू है वही आप लिखोगे वही मानोगे यानी कि अगर ए था तो ए साइन थीटा वन है तो वन साइन थीटा टू है तो टू साइन थीटा थ्री है तो थ्री साइन थीटा वही जो वैल्यू यहां पर होगी वही आप मानोगे ए का मतलब यहाँ पे जनरल वैल्यू कोई भी है पर यहाँ पे अब ए की जगह कितना है वन है ठीक है तो वन को लिखो या मत लिखो ये ठीक है बेटा चलिए अब मैं क्या करना है सेकंड स्टेप जस्ट एकदम उसको बाद के लिए मत छोड़ना डिफ्रेंसिएशन कर दो तो इधर वो एक्स का हो गया वन और जिधर एक्स होता है उधर डीएक्स और साइन थीटा का हो गया बेटा कोस थीटा और डी थीटा क्लियर हो गई बात अच्छा अब ये वैल्यू आप अपनी कंडीशन में रख दो इंटीग्रेशन एक्स की जगह साइन थीटा रखा तो बेटा ये तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा रूट में नीचे वन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और बेटा डी की जगह क्या हो जाएगा ये कोस थीटा डी थीटा अब देखते हैं इसको ये देखो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया कोस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकालोगे तो रूट से बाहर निकालोगे तो बेटा कोस थीटा बचेगा और ये कोस थीटा बचा और डी थीटा ये तो चल रहा है ये और ये कैंसिल और इंटीग्रेशन बेटा कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा और देखो ये कहीं ना कहीं मैंने पहले ही आपको कराया हुआ है मैंने कहा था ना कि ये भले ही जीरो लेवल क्वेश्चन है पर आगे कहीं ना कहीं आएंगे तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि भाई जो पावर होते हैं उसको ऐसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करो कहीं जहां पर पावर ना आए तो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है वन माइनस को टू थीटा बराबर में टू साइन स्क्वायर थीटा तो यहां से टू अपॉन में लिख लेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकता हूं वन माइनस कोस टू थीटा अपॉन में कितना टू और डी थीटा तो ये आपका वन बाई टू बाहर वन का इंटीग्रेशन बेटा थीटा रहेगा क्योंकि मैं थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं और कोस थी टू कोस इसको मैंने क्या कहा था थीटा मानो कोस थीटा का होता है साइन थीटा और जिसको थीटा माना है उसका डिफ्रेंसिएशन तो टू थीटा को क्या करना डिफ्रेंसिएशन तो क्या बनेगा बेटा टू और वो हमेशा भी कहां पर रखते हैं डिवाइड ये आ गया बेटा आपका अब यहां पर क्या करना है देखो थीटा अब मुझे पहले तो इसकी वैल्यू रखनी है देखो x बराबर फिर जब आपको वैल्यू पुट करने तो कहां पे जाना है जहां पे आपने माना था तो x बराबर में साइन थीटा तो ये तो कंफर्म हो गया कि थीटा की वैल्यू कितना हो गया बेटा साइन इनवर्स x हो गई क्लियर हो गया बात अच्छा अब साइन टू थीटा है पर मेरा यहां पर थीटा है ये टू थीटा है तो गड़बड़ हो गई तो क्या मैं साइन टू थीटा को साइन टू थीटा को बेटा टू साइन थीटा और कोस थीटा लिख सकता हूं बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि मेरे पास साइन थीटा की ही वैल्यू है तो मैं उसी से ही वैल्यू ड्राइव करनी पड़ेगी अच्छा तो टू साइन थीटा की वैल्यू तो एक्स है ये तो कंफर्म और कोस थीटा की वैल्यू निकालने हो तो बेटा अभी हमने पढ़ाया था कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी वन माइनस में अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कहीं ना कहीं ये अंडर रूट में वन माइनस साइन की वैल्यू एक्स का स्क्वायर तो आपको दोनों वैल्यू मिल गई और फाइनल आंसर में आप रखोगे तो वन बाय थीटा की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन टू थीटा की वैल्यू हो गई टू एक्स अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय टू टू से टू कैंसिल फाइनल जो आंसर ये हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम एक्स स्क्वायर माइनस में थ्री एक्स प्लस वन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर तो क्वेश्चन को आप देखते हैं अब समझ गए ठीक है क्या समझी जी कि भाई एक्स माइनस है कॉन्स्टेंट माइनस वेरिएबल है तो कॉन्स्टेंट माइनस कॉन्स्टेंट माइनस यानी कि वन माइनस कब आता है साइन थीटा में तो एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे लेट एक्स बराबर में क्या रखना है बेटा साइन थीटा ए साइन थीटा रखते हैं पर ए की वैल्यू अभी कितनी है वन है तो यहां पर वन ही रहेगा तो फिर से वही कहानी डिफेंसिएशन तो क्या हो जाएगा कोस थीटा डी थीटा ये कहा निकली है चलिए उठा के ये वैल्यू आप यहां पे पुट कीजिएगा 
जब आप यहाँ पे पुट करेंगे इसको एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री साइन थीटा प्लस में वन अपोन में ठीक है जैसे ही आपने लिखा अंडर रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है बेटा कोस स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा बेटा कोस थीटा और डी थीटा और इसकी कहानी पता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया बेटा कोस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकालोगे तो सिर्फ और सिर्फ कोस थीटा बचेगा तो मैं इसको यहां से कैंसिल आउट करके क्या कर देता हूं कोस थीटा तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट ठीक है अच्छा अब आपके पास बचा इंटीग्रेशन किसका बेटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री साइन थीटा और प्लस में वन कितना डी थीटा फिर से देखो अभी अभी हमने साइन स्क्वायर थीटा का क्या तो कहानी क्या रहेगी साइन स्क्वायर थीटा को मैं फिर से क्या लिख दू वन माइनस में कोस टू थीटा अपोन में टू माइनस थ्री साइन थीटा और प्लस में वन ठीक है बाकी डी थीटा अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं देखो कैसे एलसीएम लेके टू बाहर ले लो टू बाहर लिया तो ये वन बना माइनस में कोस टू थीटा बना एलसीएम ले बेटा ये माइनस में सिक्स साइन थीटा हो गया और ये एलसीएम लोगे प्लस में टू पूरे के नीचे टू आएगा वो मैंने बाहर ले चुका हूं टू प्लस वन कितना हो गया बेटा ये थ्री और इसको मैं हटा देता हूं क्लियर बात अब आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो वन बाय टू थ्री का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा थ्री थीटा ठीक है कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन वही होता है जिसके रेस्पेक्ट में हम करते हैं कोस टू थीटा का फॉर्मूला हो गया माइनस कोस का होता है साइन थीटा हो जाएगा और बेटा यहाँ पे ना टू थीटा लिखा है तो वो फॉर्म में भी आएगा डिफेंसेशन करने के बाद में माइनस सिक्स और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा से बेटा प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कोस थीटा ये हो गया इंटीग्रेशन अब झंझट क्या रहा फिर से इसको एक्स में बदलना है तो एक्स में बदलो बेटा तो एक्स बराबर में क्या था आपका साइन थीटा तो मुझे थीटा चाहिए तो थीटा की वैल्यू हो गई बेटा साइन इनवर्स एक्स ये तो पहली बात हो गई फिर मुझे साइन टू थीटा भी कन्वर्ट करना है तो साइन टू थीटा का दे भी क्या टू साइन थीटा और कोस थीटा तो बेटा टू साइन थीटा की वैल्यू है मेरे पास एक्स और कोस थीटा की वैल्यू कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा हमें मालूम है कि वन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और इसको हटाओगे तो यहाँ पे ये रूट आएगा तो कहीं ना कहीं वन माइनस में साइन थीटा का बदला होगा एक्स तो रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है बेटा और कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर से अंडर रूट में वन माइनस एक्स ठीक है अब ये वैल्यू उठा के यहां पे रख दीजिए तो वन बाई टू थ्री साइन यूनिवर्स एक्स माइनस टू एक्स अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस में सिक्स ठीक है बेटा और इसकी वैल्यू है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर टू से टू कैंसिल आउट कर सकते हैं आपका ये फाइनल आंसर हो बस यही चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देगी तो बाकी आपका क्वेश्चन खुद पर खुद बोलेगा कि नहीं अब ये स्टेप करना है अब ये स्टेप करना है अब ये स्टेप करना है बाकायदा आपको जो प्रीवियस क्लासेज है वे सारे क्वेश्चन आपको अगर मालूम है या आपको कॉन्सेप्ट या आपने वेराइटी ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जो मैंने कराए हैं तो आपको जहां पर भी देखो जैसे जहां पे साइंस का थीटा आ गया था तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैंने पहले साइंस का थीटा पढ़ा है उसको कैसे करना है तो डायरेक्ट आपने क्या होगा तो आपको डायरेक्ट आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको एकदम इस स्टेप से एकदम तुरंत पता चल जाएगा यहाँ मुझे यहाँ पे ये रखना ठीक है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एनडीए में के एग्जाम में आया हुआ है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मोस्ट अब अभी जो आज की क्लास का है ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका यही है ठीक है दो क्वेश्चन को हम करें कैसे ये आई हुआ तो क्या यहाँ पर जो है बेटा अगर मैं इसी पैटर्न में क्वेश्चन को करता हूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट में वन माइनस भाई एक्स को मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स का होल स्क्वायर बात तो वही रहेगी ठीक है तो मैंने लिखा यहाँ पे रूट एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स ठीक है अब यहां पर क्या होगा कांस्टेंट माइनस वेरिएबल क्या होगा बेटा कांस्टेंट माइनस वेरिएबल और वेरिएबल क्या है अभी आपका रूट एक्स वेरिएबल तो एक्स है पर आप मानोगे किसको मानोगे किसको ताकि फॉर्मूला बने तो बेटा मानोगे रूट एक्स को क्या मानोगे वन माइनस यानी कि कहीं ना कहीं साइन थीटा मानोगे ठीक है 
अब देखो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन कर देते हो कि तो ये वन बाय टू रूट एक्स आएगा और डी एक्स बराबर में फोर थीटा और डी थीटा ये भी थोड़ी सी यहाँ पे एक छोटी सी डाउट खुल रहता है बच्चों में कि अभी इसका डिफेंशन कर दे या इसको स्क्वायर कर देगा ठीक है अगर देखो तो यहाँ पर आपने डिफेंशन कर दिया तो वन बाय टू रूट एक्स आएगा क्या यहाँ पे आपके क्वेश्चन में वन बाई टू रूट एक्स है भाई नहीं है तो इसी से बचने के लिए आप डायरेक्ट पहले डिफेंशन मत करेगा तो आप ना तो पहले क्वेश्चन को सोच लेना है ठीक है भाई इसको मैं डायरेक्ट करूं या कुछ ऐसा कर लू कि ये ठीक बेटा अब करते हैं डिफेंशन क्या होगा बेटा इसका डीएक्स बराबर में टू साइन थीटा को थीटा और डी थीटा क्लियर बेटा चलिए अब आप यहां पे रखेंगे इंटीग्रेशन ठीक है मैंने रूट एक्स को साइन थीटा माना है ठीक है यानी कि एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा साइन स्क्वायर थीटा तो यहां पर जब मैं वैल्यू रखू यहां पे वैल्यू रखूंगा तो कितना हो जाएगा साइन की पावर क्योंकि एक्स की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा पर एक्स पे भी क्या स्क्वायर है अपोन में अपोन में देखना बेटा कितना आएगा अंडर रूट वन माइनस साइन क्योंकि ये साइन स्क्वायर हो जाएगा तो कोस स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो सीधा सीधा मैं लिख सकता हूं इसको कोस थीटा और बेटा ये हो गया आपके पास में टू साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल फाइनल देखना टू तो बाहर आ जाएगा ये ये साइन की पावर फोर और ये साइन थीटा तो साइन की पावर फोर थीटा और साइन थीटा यहां तक दिक्कत हो तो बताइए बेटा ठीक है या इसको आप इसको आप साइन की पावर फाइव थीटा भी लिख सकते हैं पर मैंने अभी इसको ऐसे लिखा है ये लिख सकते हैं अगर आपको कहीं पे भी साइन की पावर फाइव थीटा का इंटीग्रेशन आ जाता है तो देखो बेटा कैसे करेंगे हमने लास्ट क्लासेज में साइन की पावर फोर थीटा तक तो पढ़ा था ठीक है अब ये दिक्कत है कि साइन की पावर फाइव का कैसे करें देखो कैसे जो ये साइन की पावर फोर थीटा है इसको मैंने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इंटरनेट साइन थीटा लिख लेता हूं कोई दिक्कत नहीं अब कहीं ना कहीं इसको मैं ब्रेक कर दू वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और बेटा साइन थीटा डी थीटा अगर मैं कोस को टी मान लू तो साइन थीटा फिर से रिप्लेस हो जाएगा अब आपको ऐसा समझना है कि मेरा यहां से फिर से एक नया क्वेश्चन बन गया तो मैं फिर से क्या कर लू तो लेट कोस थीटा बराबर में टी और कोस थीटा का डिफ्रेंशन होता है बेटा माइनस साइन थीटा डी थीटा बराबर में डी टी रिप्लेसमेंट में कौन जा रहा है ये तो इस माइनस को मैं यहां पे लिख लिया तो कुल मिला के बात हो गई वन माइनस में टी स्क्वायर का होल स्क्वायर भाई वन माइनस में टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और इस साइन थीटा डी थीटा कितने माइनस डी टी में अब इसका इंटीग्रेशन आप ओपन करिए सॉरी स्क्वायर ओपन करिए वन बी का स्क्वायर माइनस में टू ए बी और बेटा डी टी माइनस इंटीग्रेशन करते हैं बेटा इसका टी टी की पावर फाइव अपॉन फाइव माइनस टू टी की पावर थ्री अपॉन में थ्री ये इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो बताओ तो क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में एक्स को ना रूट एक्स का होल स्क्वायर बना मान लेते हैं फिर से वही जो कॉन्सेप्ट आपको पता है कि भाई कॉन्स्टेंट माइनस वेरिएबल कॉन्स्टेंट माइनस वेरिएबल है तो क्या रखना है बेटा साइन थीटा रखना है तो साइन थीटा रखेंगे और मैंने डिफ्रेंशिएट करके बताया अगर इसको डायरेक्ट एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते तो वन बाई रूट आएगा तो वन बाई में रूट एक्स नहीं है तो उसी से बचने के लिए मैं स्क्वायर कर लेता हूँ फिर ये आएगा वैल्यू पुट करने करते करते ही यहाँ तक आप पहुंचेंगे कि साइन की पावर फाइव थीटा अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें तो मैंने इसको क्या किया साइन स्क्वायर का थीटा का होल स्क्वायर मान लिया साइन थीटा इसको कहीं ना कहीं वन माइनस में कोशिश का थीटा तो कोस को क्या मान लूंगा टी फिर से एक नई कंडीशन आ गया अब आपको ठीक है अब आपको क्या करना है बेटा ये वैल्यू पुट कर दीजिए अब आप वैल्यू क्या पुट करने आई माइनस टी की वैल्यू कितनी थी बेटा कोस थीटा कोस की पावर फाइव थीटा अपॉन में फाइव ठीक बेटा टू अपॉन थ्री कोस की पावर थ्री थीटा ठीक है बेटा और हाँ ये टू टू भी तो था ना टू 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 ते टू बाहर अब आप इसका पूरा एल्शन ले लीजिए लोगे बेटा 15 आएगा तो ये 15 भी आप बाहर लोगे तो क्या बना कोस थीटा 
प्लस कोस की पावर फाइव थीटा और कोस की क्यूब थीटा ये माइनस है बेटा यहाँ पे अब दिक्कत ये है आपने माना था आपने माना था बेटा ये तो टी वाला मैटर तो खत्म हो चुका अब इस थीटा को भी एक्स में बदलना है तो इस थीटा को जब एक्स में बदलोगे तो हमने क्या माना था बेटा कि भाई एक्स बराबर में क्या हो गया था बेटा साइन स्क्वायर थीटा माना था अच्छा तो अगर मैं एक्स स्क्वायर भी करता हूं तो बेटा ये साइन की पावर फोर थीटा आएगा पर यहाँ पे ये पावर क्या है ओड है पावर क्या है बेटा ओड है ना तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आप एक काम कर लीजिए पहले इन पावर को इवन कर लीजिए टू बाई फिफ्टीन फोर थीटा को मैं ले लेता हूँ तो क्या बना बेटा ये वन प्लस कोस की पावर फोर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और आपने माना किस को है बेटा माना आपने साइन को है तो ये कहीं ना कहीं आप इसको साइन में बदलो तो माइनस टू बाई फिफ्टीन कोस थीटा हो गया वन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा ठीक है बेटा अच्छा वन प्लस में इसको मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर थीटा फिर से किस में हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा में का होल स्क्वायर ठीक है बेटा ये भी हो गया अब इसकी पूर्ति करोगे तो माइनस में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ठीक है अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी एक्स वन प्लस ये आपका फाइनल आंसर अगर आपको कहीं यहां पर दिक्कत होती है इसको सोल्व करने में तो आप इसको ट्राइंगल से भी कर सकते हैं क्योंकि रूट एक्स बराबर मैंने क्या माना था साइन थीटा तो मैं इसको ऐसे वन मान सकता हूं यहाँ पे तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा साइन थीटा की वैल्यू हो गई रूट एक्स अपॉन में वन रूट एक्स अपॉन में वन ठीक है अगर इससे थोड़ा ज्यादा लेंथ दिया आपको टिपिकल पड़ रहा है तो आप इसको ट्राइंगल से भी कर सकते हैं देखो ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट तब अपनाना जब आपको साइन कोस या कोस और साइन को कन्वर्ट करना है आपस में और बाकी जो फॉर्मूले हैं जैसे टेन में और कोर्ट में करना है तो आप फॉर्मूले पे जाइएगा ठीक है तो यहां से आप कर सकते हैं ट्राइंगल बनाया ये थीटा हुआ थीटा के सामने बेटा परपेंडिकुलर नाइनटी डिग्री के सामने हाइपोटेनियस और ये बेस तो परपेंडिकुलर साइन थीटा का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनियस तो परपेंडिकुलर रूट एक्स हाइपोटेनियस वन अब बेस क्या हो गया इसका बेस हो गया वन का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट में ये हो गया ना अब यहां से भी ये वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो देखो कैसे माइनस दो बटे पंद्रह पोस्टिंग वैल्यू गई पोस्टिंग वैल्यू हो गया बेटा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस तो वन माइनस एक्स वन प्लस अब ये कोस की पावर फोर है तो कोस की पावर फोर है तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस का रूट वन माइनस की पावर फोर ठीक है और ये हो जाएगी फिर माइनस में ये कोस थीटा वन माइनस में एक्स का होल स्क्वायर तो आप यहां से बच सकते हैं ट्राइंगल कॉन्टेक्ट अप्लाई करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा ठीक है ना बेटा तो ध्यान क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन वन अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू और डी एक्स तो ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है बेटा तो आप यहां पे देखो ये ए कॉन्स्टेंट प्लस में वेरिएबल है कॉन्स्टेंट प्लस में कॉन्स्टेंट प्लस में वेरिएबल तो कॉन्स्टेंट यानी कि यहां पे मैं वन मानू तो वन प्लस में या तो टेन स्क्वायर रखोगे ना आप तो यानी कि कहीं ना कहीं एक्स जब वन प्लस होगा ठीक है तो क्या रखना है वन प्लस टेन स्क्वायर से बनता है थीटा तो कहीं ना कहीं इस एक्स को मुझे क्या मान लेना है जो वैल्यू यहां पर होते है वो और टेन थीटा फिर मैंने क्या करना तुरंत इसके बाद क्या करना है बेटा डिफरेंशिएशन तो ए सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा ठीक है एक्स की साइड डी और बाकी की तरफ क्योंकि एक्स का तो वन हो जाए वन को लिखो या मत लिखो फिर आप आते हैं अपने क्वेश्चन पे तो वन अपोन में बेटा ये बना इसको फिर से आप रफली सोल्व कर सकते हैं ए स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या रखी बेटा आपने ए टेन थीटा का स्क्वायर स्क्वायर करोगे तो इस पे भी और इस पे भी ठीक है बेटा फिर यहां से मैंने ए स्क्वायर कॉमन लिया वन प्लस में क्या बना बेटा टेन स्क्वायर थीटा 
तो क्या बना फाइनल ए और सेक स्क्वायर थीटा इसकी पावर कितनी थी बेटा थ्री बाई टू तो इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी थ्री बाई टू और इसकी भी पावर फिर कितनी हो जाएगी थ्री बाई टू अब ये आपको पता है कि ए की पावर टू है तो ए थ्री बाई टू पावर इस पे भी अलग और इस पे भी अलग टू 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 से टू कैंसिल तो फाइनल क्या बना यहाँ पे ए की क्यू और सेक क्यू थीटा और इन में कितना बेटा बना बेटा ए ए सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा तो इस स्क्वायर से एक सेक बचेगा बस यहाँ पे और ये यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा तो वन बाई ए स्क्वायर तो बाहर वन अपॉन में सेक थीटा डी थीटा बचा ठीक है बेटा तो वन बाई ए वन सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ कोस थीटा डी थीटा थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस में साइन थीटा ठीक है अब साइन थीटा को आपने जैसे टेन थीटा को ट्राइंगल बना लिया टेन थीटा को क्या माना था तो पर, ये अपोन में ए आ जाएगा एक्स अपोन ए तो परपेंडिकुलर और ये क्या बेटा बेस तो ट्राइंगल बनाओ तो ये परपेंडिकुलर और ये कितना बेटा बेस हुआ ये ठीक है थीटा का निमान तो ये एक्स है और ये बेस ए है तो ये कितना बन गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर रूट में तो साइन थीटा क्या बना फाइनली साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाई फोर्टेज एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर तो ये हो जाएगा ठीक है तो यही चीज है आप और यही क्वेश्चन आपका ठीक है ना बेटा ये आंसर हो जाएगा अगर आपका यही क्वेश्चन आपको दे दे यहां पर स्क्वायर वाली फॉर्म में भाई मान लीजिए स्क्वायर आपके पास में तो फिर वही कॉन्सेप्ट भाई कॉन्स्टेंट प्लस वेरियबल ये वैल्यू रखिए तो ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो गया सोल्व किया तो ए स्क्वायर कॉमन वन प्लस में क्या हो बेटा टेन स्क्वायर थीटा हुआ कि पावर स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो ए की पावर फोर और ये भी फोर क्योंकि ये सेक स्क्वायर थीटा आएगा और पूरे पे स्क्वायर तो ए की पावर फोर ये बन जाएगा और ये सेक स्क्वायर थीटा आएगा तो उस पर भी स्क्वायर तो सेक की पावर फोर थीटा तो फाइनली यहाँ पर कितना बना वन अपॉन में ए की पावर फोर सेक की पावर फोर थीटा और बेटा यहाँ पे क्या बना ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ए से ये यहाँ पे कैंसिल तो वन बाई ए की पावर थ्री से ये बाहर निकाल लो ये आपका स्क्वायर बचेगा वन अपॉन में वन बाई ए की पावर थ्री ये हो जाएगा बेटा वन अपॉन सेक स्क्वायर क्या लिख सकते हो स्क्वायर थीटा और डी थीटा अब कोश स्क्वायर का जिसने लास्ट जिस बच्चे ने लास्ट क्लास अटेंड की होगी या देखा होगा जानते तो हमें पता है कि स्क्वायर को पावर जो होती है हमको उसको बिन पावर वाले टर्म से बदलना है तो कोस स्क्वायर का फॉर्मूला वन प्लस में कोस टू थीटा अपॉन में टू ठीक है ये टू भी बाहर लो और कोस टू थीटा का वन का तो इंटीग्रेशन हो गया बेटा थीटा ये टू बाहर आते ही ये क्या बचा वन प्लस में कोस टू थीटा बचा ना तो वन का इंटीग्रेशन हो गया थीटा कोस का हो गया बेटा साइन टू थीटा अपॉन में टू और फिर वही वैल्यू बस टू ए की क्यूब थीटा का मतलब क्या हो बेटा थीटा आपने किसको माना ध्यान देना आपके बाद तो ये हो जाएगा देखो एक्स इज टू ए टेन थीटा है तो आपको थीटा की वैल्यू निकाल तो पहले एक्स अपॉन ए हुआ टेन थीटा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई बेटा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए फिर उसी तरीके से साइन टू थीटा फिर अटक गई बात तो साइन टू थीटा पे जब बात हटकेगी तो साइन टू थीटा को मैं लिख सकता हूँ पहले ये वैल्यू रख लेता हूँ फिर वरना स्पेस नहीं बचेगा तो थीटा को क्या लिख सकता हूँ टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए ठीक है बेटा फिर मैं जाता हूँ साइन टू थीटा पे तो साइन टू थीटा को लिख सकता हूँ साइन टू साइन थीटा को थीटा और जबकि मेरे पास वैल्यू है किसकी बेटा टेन की तो ट्राइंगल बना लीजिए आप आपने ट्राइंगल बनाया तो यहां से एक्स अपॉन ए मिला आपको है ना टेन थीटा परपेंडिकुलर बेस है ना परपेंडिकुलर हो गया ये बेस हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर रूट में ठीक है अच्छा जी तो यहां से टू साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर कौन में हाई प्रोटीन इन टू को बेस अपॉन में हाई प्रोटीनियस और उसको सोल्व करेंगे तो टू एक्स ए इन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 
टेस्ट है कहीं ना कहीं मतलब कि जब ये वैल्यू आपको दिक्कत करे टू थीटा वाले ट्राइंगल इसको ओपन कर लीजिएगा टू साइन थीटा को थीटा में और आप ट्राइंगल से आप यहाँ से ट्राइंगल बना लीजिए आपने टेंथ क्लास में से क्वेश्चन बहुत किए हैं ट्राइंगल से आप साइन थीटा को थीटा सेक थीटा को सेक थीटा को थीटा किसी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं तो ये वैल्यू आप बड़े ध्यान से निकाल जाएगा कैलकुलेशन की गया है तो फाइनल आंसर अब आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा टू एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डिवाइड में क्या बेटा टू इस टू से टू कैंसिल तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा ठीक है अब तो देखते हैं क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट वन अपॉन में एक्स की पावर फोर प्लस एक्स की पावर सिक्स इन टीवेगा ठीक है क्वेश्चन आपका करते हैं बेटा इसको देखो यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट और वेरिएबल की बात ही नहीं है ठीक पर यहाँ पे बना सकते हैं कैसे देखो वन अपॉन में एक्स की पावर फोर कॉमन ले लो और वन प्लस में क्या बना तो ये वो बेटा आपके पास में अच्छा देखो कांस्टेंट प्लस वेरिएबल होता है तो यानी कि वन प्लस में यानी कि कहीं ना कहीं एक्स को आपको क्या मानोगे टेन थीटा मानेंगे क्या मानेगा टेन थीटा तो अगर यहाँ पे ए होता तो यहाँ पे ए लिखते टू होता तो टू लिखते थ्री होता तो थ्री लिखते जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी वो यहाँ पे आपको रखनी चलिए अब इसको क्या कर देना बेटा डिफरेंस तो डी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा अब आप यहाँ पे वैल्यू रखिए इंटीग्रेशन वन अपॉन में एक्स की पावर फोर का मतलब क्या हो बेटा टेन की पावर फोर थीटा और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा क्योंकि मैं यहाँ पे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और इंटू में सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा कैंसिल कैंसिल और वन अपॉन में टेन की पावर फोर को लिख सकता हूं बेटा मैं फोर्थ की पावर फोर थीटा और डी थीटा और ये क्वेश्चन मैंने अभी इसी से जस्ट लास्ट क्लास में करा है फोर्थ की पावर फोर थीटा टेन की पावर फोर थीटा को हम कैसे सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे तो बहुत दोबारा फिर से बता देता हूँ बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ फोर्थ स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ठीक है या इसको मैं लिख सकता हूँ ठीक है इसको थोड़ा सा होल स्क्वायर में नहीं कोट स्क्वायर इंटू में कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं अच्छा एक कोट को आप लिख सकते हो वन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्योंकि वन प्लस में कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ टेक्नोमेट्रिक के फॉर्मूले बेटा याद होने चाहिए आपको और अगर मुझे चाहिए कोट स्क्वायर थीटा तो इसको माइनस वन को हाँ ले आता हूँ ठीक है चलिए और इसको कोट स्क्वायर थीटा को ऐसे रखिएगा इसकी मल्टीप्लाई अंदर कीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा ठीक है बेटा कोट स्क्वायर थीटा और बेटा डी थीटा अब इसको तो आप समझ गए होंगे ये तो हमने क्या कि इसको टी मानेंगे तो रिप्लेसमेंट हो जाएगा पर ये दिक्कत करेगा तो इसको फिर से तो जो सेपरेट आउट कर लेता हूँ पहले जी जिसका मैं कर देता हूँ इसका तो मैं कोसेक स्क्वायर थीटा फोर्थ स्क्वायर थीटा ठीक है इसको इसको मैं लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा फिर से माइनस वन डी आप यहां से भी क्वेश्चन को मान सकते हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन है आपका लास्ट क्लास में मैंने कराया था तो यहां तक आप कर लोगे तो फिर बेटा अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की होगी तो इसमें दिक्कत आएगी ठीक है तो यही चीज मैं बोल रहा हूँ अगर आपको इंटीग्रेशन स्टेप बाई स्टेप और अच्छे से करनी है बिना डाउट के तो बेटा आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है तो ये चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की और अब आप देखते हैं इसको तो सेपरेट आउट करते हैं मैं तो पहला हो गया कोस एक्स स्क्वायर थीटा और बेटा कोट स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन ये मैं रफ कर देता हूँ यहां से निकालोगे तो कोस एक्स थीटा का बचा जी और माइनस और माइनस प्लस हो गया और इंटीग्रेशन वन का करोगे तो मैं इस क्वेश्चन को लास्ट क्लास में वैसे मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया था आपको करने के लिए देता तो किसी बच्चे का वैसे कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक तो इसलिए मैंने आपको पूरा ये एक्सप्लेनेशन दोबारा से दे दिया अच्छा। अब आते हैं इस पर देखो इसको करेंगे तो बेटा कोट को टी मानोगे कोट थीटा को टी मानोगे तो कोट है किसका थीटा डी थीटा और डी टी तो ये तो रिप्लेस हो जाएगा डी टी में और ये बचेगा टी स्क्वायर और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की क्यूब बाई थ्री और टी की वैल्यू फिर रख दीजिए तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कोसे क्यूब थीटा अपॉन में थ्री आएगा 
इसका आ जाएगा बेटा कोसैक स्क्वायर का होता है माइनस कोट ठीक है तो एक आ जाएगा प्लस में कोट थीटा कोसैक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है और वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा तो ये पहले ये समझो यहाँ तक समझ आता है तो ये आपको करना है फिर आगे देखते हैं भाई एक्स को मैंने क्या माना था एक्स को माना था मैंने टेन थीटा टेन थीटे माना था ना हाँ जी तो एक्स को माना था टेन सॉरी ये आपका ना कोट आएगा ये गड़बड़ होगी कोट कोट की क्यूब थीटा क्योंकि कोट कोट ही माना ना आपने ठीक है और हमें पता ही है तो जब ये को, कोट है तो कोट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ से वन बाई एक्स क्योंकि टेन का उल्टा होता है तो रख दीजिए तो वन बाई एक्स की होल क्यूब अपॉन में थ्री प्लस में वन बाई एक्स और प्लस में थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा टेन इनवर्स एक्स यहाँ से निकालोगे तो तो ये हो जाएगा वन अपॉन में थ्री एक्स की क्यूब प्लस वन बाई एक्स प्लस में टेन इनवर्स एक्स प्लस यहाँ करो क्वेश्चन लेंथ जरूर है पर बहुत सारे जो आपने लास्ट क्लासेज में पढ़ाया बेटा वो सारे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इन क्वेश्चन में है तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि जो अभी तक इंटीग्रेशन हमने पढ़ी थी सात आठ क्लास में तो हमारा उसका कितना यूज है अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि कितना यूज है और कितना नहीं है तो कहीं ना कहीं अगर आप तो, देखो आप एकदम से हाई लेवल पे जंप नहीं कर सकते हो जब तक आप स्टेप बाय स्टेप आगे नहीं बढ़ोगे अगर आपने कहीं पे भी स्टेप मिस कर देते हो ठीक है बेटा तो कहीं ना कहीं फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट जरूर करेगा कहीं ना कहीं ठीक है प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा फिर वो टाइम कंज्यूम हो कंज्यूमिंग हो जाएगा आपका तो इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं क्वेश्चन है बेटा आपका वन अपॉन में ये एक्स की क्यूब है यहाँ पे एक्स क्यूब है बेटा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर है ठीक है फिर से वही कहानी क्या करना है जी करना क्या है वेरिएबल और माइनस कांस्टेंट हो गया आपके पास वेरिएबल यानी कि आपके बार कहीं ना कहीं है तो आपका टिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा और बाद में माइनस वन किसके आता है कहीं ना कहीं सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन कुछ बनता है या को सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन बनता है तो यानी कि यहाँ पर मैं वेरेबल माइनस कॉन्स्टेंट वेरेबल माइनस कॉन्स्टेंट में क्या रखना है कोस थीटा तो यहाँ पर आपकी बार ए आ गया तो इसका मतलब एक्स की जगह में क्या रखूंगा ए और सेक थीटा तो इसका डिफरेंशन करोगे तो बेटा डी एक्स बराबर में ए सेक थीटा का डिफरेंस होता है सेक थीटा और टेन थीटा और बेटा डी थीटा ठीक है स्टेप फाइनल इंटीग्रेशन वन अपॉन में एक्स की क्यूब तो इसका मतलब हो गया एक्स की क्यूब का मतलब हो गया ए की क्यूब सेक क्यूब थीटा और बेटा इसको सोल्व करोगे कहीं ना कहीं एक्स की जगह आपने क्या लिखा है ये एक्स स्क्वायर है तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर आपने कॉमन लिया और सेक स्क्वायर थीटा माइनस में वन बना और ए स्क्वायर ये कहीं ना कहीं क्या बना टेन स्क्वायर थीटा बना रूट था तो ए बना और टेन थीटा बना ठीक है तो इसको सोल्व करने के बाद आपके पास क्या आया ए टेन थीटा और यहाँ पर डीएक्स की जगह क्या हो गया बेटा ए सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा तो देखो क्या क्या कैंसिल हो भाई एक हो गया तो यहाँ पे दो बेटा ठीक है ये इसको कैंसिल कर लो ये सिंगल है कैंसिल टेन थीटा से टेन थीटा और एक सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल देखो फाइनली क्या बचा आपके पास वन अपॉन में ऊपर तो कुछ नहीं बचता ये क्या बचा ए की क्यूब एक सेक स्क्वायर थीटा और बाकी भाई ए की क्यूब क्या बना कोस स्क्वायर थीटा और डी थीटा अब कोस स्क्वायर का आपको मालूम है तो बेटा अब की बार मैं ये नहीं कराऊंगा ये आप क्वेश्चन आप अपने आप से करना इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूं अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप इसका जो आंसर है क्वेश्चन का वन बाय टू ए की क्यूब आंसर सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ए अपोन में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर नेक्स्ट है आपका एक्स की पावर फोर माइनस वन ठीक है कहीं ना कहीं अगर इस क्वेश्चन को मैं इसी कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूं तो बेटा यहां पे तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं इंटीग्रेशन वन अपॉन में एक्स अंडर रूट में क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में वन तो आप इसको मानो बस एक्स 
तो ये कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर हो गया वेरिएबल का स्क्वायर माइनस में कॉन्स्टेंट तो वेरिएबल और माइनस में वन कॉन्स्टेंट का मतलब वन किस में आता है सेक थीटा में आता है तो कहीं ना कहीं मैं एक्स स्क्वायर को क्या मानूंगा बेटा सेक थीटा मान लू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर को जब हम सेक थीटा मान लेंगे तो अब देखते हैं बेटा क्या होगा इस क्वेश्चन में फिर वन अपॉन में सॉरी डिफ्रेंसिएशन भी तो करना है ना तो कितना आ जाएगा टू एक्स डी एक्स बराबर में सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा रखो जी वैल्यू वन अपॉन में ठीक है एक्स एक्स का मतलब कितना होगा बेटा रूट सेक थीटा ठीक है एक्स का मतलब रूट सेक थीटा यहां पे रखा आपने एक्स स्क्वायर को तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बनेगा क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर को माना ये कंफ्यूज मत करना एक्स को नहीं माना मैंने एक्स स्क्वायर को माना सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा और रूट से बाहर निकालोगे तो बेटा टेन थीटा तो ये हो गया आपके पास में रूट से बाहर आते ये बना आपका टेन थीटा अच्छा पर मुझे यहाँ पे जो डीएक्स था उसकी रिप्लेसमेंट में क्या मिल रहा है डीएक्स की रिप्लेसमेंट मिल रहा है ये और ये यहाँ से हटा दोगे तो अपॉन में टू तो कहीं ना कहीं ये मिल जा रहा है आपको सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन में टू एक्स और एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं एक्स को सेक थीटा ठीक है तो अब देखते हैं टेन से टेन कैन से इंटीग्रेशन वन बाय टू बार रूट सेक थीटा रूट सेक थीटा वन अपॉन में सॉरी सेक थीटा और एक सेक थीटा ये था डी थीटा कैंसिल कैंसिल वन बाय टू इंटीग्रेशन तो क्या बोला बेटा यहां से इंटीग्रेशन करोगे अब यहां से इंटीग्रेशन करोगे कितना बना बेटा वन बाय टू थीटा तो ये ध्यान रखना है आपने कहां पर क्या माना है ठीक है स्टेप मिस कर मिस मत करना है आपको ठीक है तो आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान से करना है एक बार क्वेश्चन को कर लोगे अपने आप से बिना देखे ठीक है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पर क्या करना है फिर आपको भूलोगे नहीं यहाँ पे ठीक है क्योंकि सारा टेक्नोमेट्री का खेल है कैंसिल कैंसिलेशन का खेल है तो लास्ट में बना तो वन बाय टू थीटा की वैल्यू निकालोगे तो बेटा यहां से क्या हो जाएगी आपकी सेक स्क्वायर सेक इनवर्स सॉरी सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर और प्लस में सी ये आंसर होगा गया देखो इंटीग्रेशन एक्स वन माइनस एक्स की पावर फोर की पावर थ्री बाई टू देखो बेटा अब की बार यहां पर भी क्या मिल गया आपको एक्स की पावर फोर मिला क्या मिला एक्स की पावर फोर और ये कॉन्स्टेंट में से माइनस है तो कॉन्स्टेंट में से जब माइनस होता है तो क्या लेते हो तो कहीं ना कहीं मैं एक्स को ना साइन थीटा ले लेता हूँ सॉरी यहाँ पे अभी हमने क्या था इसको मैं लिख सकता हूँ ना एक्स स्क्वायर को स्क्वायर अगर मैंने एक्स को माना तो यहाँ पे साइन की पावर फोर हो जाएगा साइन की पावर फोर तो फॉर्मूला नहीं बनेगा तो मुझे एक्स साइन एक्स स्क्वायर को मानना है एक्स स्क्वायर को क्या मान लूंगा साइन थीटा फिर से वही कहानी तो टू एक्स डी एक्स बराबर में कोस थीटा डी थीटा ठीक है बेटा अच्छा और ये डी एक्स है आपके पास में अब इंटीग्रेशन देखो ध्यान से भाई एक्स और डी तो आपको मिल रहा है और ये टू उठा के यहां पे चले जाओ तो क्या मिला आपको एक्स डी एक्स की जगह कोस थीटा डी थीटा अपोन में टू तो ये टू को बाहर निकलो अब यहां पर क्या बना आपके पास वन माइनस में थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा की पावर थ्री बाई टू तो इससे इससे कैंसिल तो क्या बना कोस की क्यूब थीटा एक से कैंसिल हो गया तो वन बाय क्या बना था बेटा वन अपॉन कोस स्क्वायर तो वन अपॉन में कोस स्क्वायर बनेगा ये तो क्या बन गया वन बाय टू सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा वन बाय टू टेन थीटा हो जाएगा अब थीटा की वैल्यू आप यहां पे रख दीजिएगा थीटा की जगह तो वन बाय टू टेन ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ठीक है या तो आप ये लिख सकते हैं इसकी जगह या फिर देखो जैसे टेन थीटा था ये क्या बेटा साइन थीटा तो साइन थीटा बराबर में क्या है बेटा एक्स स्क्वायर इसके नीचे वन बना लूंगा तो पर भाई परपेंडिकुलर और अपॉन में हाइपोटेनियस वन तो ये कितना बना बेटा वन माइनस में एक्स स्क्वायर रूट में तो टेन थीटा और मुझे क्या लिखना था बेटा वन अपॉन में टू टेन थीटा है तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस तो ऐसे भी आप इसको आंसर लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन हो क्वेश्चन है देखो ठीक है ये एक्स स्क्वायर की फाइव है ठीक है वही कहानी भाई जहां पर भी ऐसा कुछ मिले तो आंख बंद करके लिख दो कांस्टेंट माइनस वेरिएबल तो एक्स बराबर में क्या होगा बेटा साइन थीटा 
तो dx बराबर में क्या हो गया बेटा साइन थीटा का क्या हो गया कोस थीटा डी थीटा ऊपर जाते हैं कितना बना जी ये साइन की पावर सेवन थीटा अपोन में ठीक बेटा तो अब यहाँ पे जो होगा आ, ये dx की जगह क्या हो जाएगा कोस थीटा और डी थीटा और ये क्या बन गया बेटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा और बेटा ये कितना है फाइव तो एक चीज देखना यहाँ पे साइन की पावर सेवन थीटा कोस की पावर क्या हो जाएगी कुल मिला टेन थीटा और कोस थीटा देखो एक तो यहाँ से कैंसिल कर दो इससे तो नाइन बना तो यहां से ना सेवन निकाल लेना तो साइन की पावर सेवन थीटा और कोस की पावर सेवन थीटा तो ये हो जाएगा टेन की पावर सेवन थीटा बेटा क्या यहाँ पे अभी कोस स्क्वायर थीटा इसको ऊपर लेके जाओगे तो बेटा सेक स्क्वायर थीटा हो गया क्वेश्चन देखो आंसर कितना आसानी से हो गया ठीक है तो टेन को आप टी मान लो ठीक है और ये क्या हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर में डी टी और ये होते ही आपको क्या मिला भैया टी की पावर क्या बन गया सेवन और डी टी क्योंकि ये तो रिप्लेस हो गया डी टी में टी की पावर एट अपन में एट ये इंटीग्रेशन हो गया टी की वैल्यू क्या थी टेन थीटा तो टेन की पावर एट थीटा अपन में कितना बेटा एट और थीटा किसको माना था आपने ये हो गया पर मुझे आंसर किस में लाना एक्स में फिर वही ट्राइंगल कॉन्सेप्ट तो ट्राइंगल जब कॉन्सेप्ट लगाओगे तो एक्स अपॉन वन बराबर में साइन थीटा हो गया तो परपेंडिकुलर और ये बेस सॉरी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ठीक है और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस तो बना तो ये कितना बन जाएगा वन स्क्वायर में से माइनस रूट में तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई परपेंडिकुलर अपोन में बेस तो ये फाइनल जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा वन बाई एट तो बाहर निकाल लो टेन की पावर एट का मतलब हो गया एक्स अपोन में अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एट तो यहां से आ जाएगा वन बाई एट एक्स की पावर एट और इसको करोगे तो वन माइनस एक्स की पावर होल की पावर फोर प्लस में सी तो ये आंसर होगा ठीक है नोट आज क्वेश्चन बेटा आज की क्लास का देखो इंटीग्रेशन कोर्स कोस टू कोट इनवर्स टू कोट इनवर्स अंडर रूट में वन प्लस एक्स और वन माइनस एक्स ये पूरा का पूरा अंडर रूट में है तो कोस ब्रैकेट में टू कोट इनवर्स और अंडर रूट में वन प्लस एक्स और वन माइनस एक्स देखो ये चीज है ना ये ये जो चीज है ये वाली ये किससे मैच करे बेटा इस वाले से तो ए की जगह क्या है वन है और ये वन प्लस एक्स यानी कि ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स जब भी अंडर रूट में होगा तो आपको ध्यान देना है एक्स की जगह मुझे क्या रखना है एक्स की जगह रखना है बेटा ए कोस टू थीटा अगर यहाँ पे ए होता तो ए रखते अब फिर यहाँ पे वन है तो वन रखेंगे ठीक है बेटा पहचाना आपने इस चीज उस चीज को ये इससे मैच कर रही है या इससे कर रही है ठीक है अच्छा जैसे ही आप रखोगे पहले इस चीज को सोल्व करते हैं हम भाई मैंने रखा वन प्लस में कोस टू थीटा और रखा वन माइनस में कोस टू थीटा तो कितना हो गया बेटा अभी अभी मैंने फॉर्मूला सोल्व करके बताया था वन प्लस कोस टू थीटा हो गया टू कोस स्क्वायर थीटा और ये हो गया टू साइन स्क्वायर थीटा टू से टू कैंसिल यहां से फाइनली आएगा टेन थीटा सॉरी कोट थीटा क्योंकि कोस अपन साइन हो जाएगा ना कोट थीटा क्लियर ना बात अब यहां पे रखो तो कहीं ना कहीं इस वैल्यू को जब आप मान लोगे लेट और बेटा अभी डिफ्रेंस नहीं किया मैंने ठीक है तो ये बना कोस ब्रैकेट में टू कोट इनवर्स कोट थीटा अभी डी थीटा नहीं रखा मैंने सीधे डीएक्स ही रहेगा क्योंकि अभी तो बेटा मैंने इसको भी डिफ्रेंसन करना है ना तो डीएक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस में साइन टू थीटा और बेटा टू थीटा का टू और डी थीटा तो यहां से आपको क्या मिला ये मिला आपको डी एक्स की जगह मैं क्या रख दूंगा इन टू में माइनस टू साइन टू थीटा देखो और यहाँ पे कोर्ट इनवर्स और कोर्ट हमें पता होता है कि भाई कोर्ट इनवर्स और कोर्ट जब ये थीटा होता है तो ये कहीं ना कहीं कैंसिल आउट होकर सिर्फ और सिर्फ थीटा की वैल्यू देंगे किसकी वैल्यू देंगे बेटा थीटा की तो ये फाइनली बना कोस टू और ये एक तरीके से खत्म हो गया तो क्या बचे सिर्फ और सिर्फ थीटा इनवर्स टिग्नोमेट्रिक का केस आते हैं ये माइनस आप बाहर लिख लो टू लिख लो सही से और साइन टू थीटा तो आप ध्यान दो ये कहीं ना कहीं आपके पास क्या बन जा रहा है ये बन जा रहा है आपके पास में बेटा माइनस इंटीग्रेशन टू साइन ओ से टू साइन ए को फॉर्मूला होता है साइन टू ए टू ए 
तो कितना हो गया बताइए फोर थीटा और डी थीटा अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस में कोस फोर थीटा अपोन वेट ऑफ फोर क्योंकि इसका डिफिनेशन भी करना है आपको ठीक है ये आपका तो दोबारा मैं फिर से एक बार बता देता हूं भाई ये वाला जो टाइप था वो इससे मैच हुआ आपने देखा कि भाई वन है तो एक्स को मैं क्या मानूंगा कोस टू थीटा ठीक है ये बताया मैंने कोस टू थीटा अगर ए है तो ए वन है तो वन टू है तो टू थ्री है तो थ्री वो क्योंकि कॉमन लेना है और कॉमन बेटर तभी आएगा जब वो वैल्यू सेम होती है आपकी बना फिर मैंने इसको यहाँ पे वैल्यू रखा तो वन प्लस में कोस टू थीटा वन माइनस में कोस टू थीटा वन प्लस में कोस टू थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है तो टू कोस स्क्वायर थीटा फिर नीचे होगा टू साइन स्क्वायर थीटा टू से टू कैंसिल कोर्ट मिल जाएगा जैसे यहाँ पे कोर्ट थीटा आया तो कोर्ट इनवर्स से कोर्ट एक तरीके से कैंसिल आउट थीटा तो टू थीटा बचा ठीक है ये बचा आपका और ये आपका क्या बार था इसका डिफ्रेंसिएशन किया था तो ये वैल्यू थी अब इसको फॉर्मूले में मैच किया आपने फॉर्मूले ध्यान दिया तो साइन फोर थीटा ये आया ठीक है अब इसको मुझे किसमें बदलना है बेटा एक्स में बदलना है ठीक है चलो देखो माइनस माइनस का बेटा प्लस तो क्या बेटा आपके पास फोर्स फोर थीटा फोर में फोर पर मुझे ये बदलना है अच्छा एक चीज देखो कहीं ना कहीं इसको मैं लिख सकता हूं ये कोस टू टू थीटा तो देखो कोस टू थीटा का फॉर्मूला मेरे पास को टू थीटा की वैल्यू है तो कहीं ना कहीं लिख सकता हूं टू कोस स्क्वायर थीटा थीटा वैल्यू है माइनस वन लिख सकते हैं भाई कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन अब मेरे पास में फोर थीटा है तो टू इंटू में ये टू थीटा हो गया तो यहां पर भी अब देखो इसकी वैल्यू है आपके पास कितनी टू कितनी हो जाएगी बेटा एक्स स्क्वायर माइनस में वन अब इसको यहां पे रख दो तो यानी कि कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में फोर ठीक है और प्लस में सी तो इसको सेपरेट आप करना चाहो देखो आपको बुक में आंसर ये नहीं मिलेगा अब क्यों नहीं मिलेगा वो देखना ध्यान से भाई इसको अलग अलग कर लो आप इसके नीचे करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा और माइनस में आएगा बेटा वन बाई फोर और प्लस में सी अब ये जो ट्रम होते हैं ना ये ये भी तो एक तरीके से आपकी कॉन्स्टेंटी है वन बाई फोर भी तो कॉन्स्टेंटी है तो इसको भी ना ये कॉन्स्टेंट में इंक्लूड कर देता है अगर मान लो आपका इंटीग्रेशन ऐसे आया और कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंट है और आंसर में वो कॉन्स्टेंट को सो नहीं करेगा क्योंकि ये आपका जो कॉन्स्टेंट है वो कहीं ना कहीं वो इसमें मर्ज कर देता है तो इसमें मर्ज कर देगा तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा सी और प्लस में सी ये हो जाएगा यानी कि कहीं ना कहीं ये जो सी है इसमें माइनस वन नंबर फोर और ये वाला सी भी इंक्लूड होगा ठीक बेटा तो आज की क्लास में बेटा इतने रखते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लास में आपके कुछ स्पेशल टाइप के जो इंटीग्रेशन है वो शुरुआत होंगे ठीक है वो तो आपको टाइप से ही याद रखने हैं तो जो आज की क्लास थी वो अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास थी यानी कि जो ये आपके क्वेश्चन थे कहीं ना कहीं कंपिटेटिव एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आता है इंटीग्रेशन में ठीक है अभी तो हमने सिर्फ अकेडमिक लेवल के हिसाब से किया है बाकी इंटीग्रेशन जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद बेटा हम एमसीक्यू की क्वेश्चन की और शोर्ट ट्रिक की बहुत प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि मैं शोर्ट ट्रिक आपको तब तक नहीं बताऊंगा जब तक हम पूरी चीजें डिटेल में नहीं पढ़ लेते हैं ठीक है जैसे जैसे हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम करते जाएंगे तो एक कॉन्सेप्ट बनना बहुत जरूरी है शोर्ट ट्रिक के लिए भी ठीक है चलिए बेटा